Ciao a tutti, io sono Marina e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi come lavorare il punto mesh. Purtroppo non ho trovato nessun tipo di traduzione italiana a quello che appunto è chiamato mesh stitch in inglese e quindi ho tradotto questo punto come punto mesh. Se per caso voi sapete la traduzione italiana corretta, per favore scrivetemelo nei commenti in modo che possa correggere il titolo di questo video. Dunque, il mesh stitch, quindi il punto mesh, è il punto che ho utilizzato nel mio ultimo design chiamato Gaia Top. Lo schema di questo top è finalmente disponibile anche in lingua italiana e potete trovare anche il kit per ricreare questo top presso il negozio punti spunti che vi lascio qui sotto in descrizione. Farò un video successivo per mostrarvi com'è il kit e che cosa trovate all'interno in modo che se volete acquistarlo potete farlo direttamente dal loro sito. Per il momento vi voglio solo mostrare come appunto lavorare il punto mesh che è questo punto veramente bello, è un punto interessante e super facile da lavorare. Io qui l'ho lavorato ad intervalli, quindi ci sono dei giri di punti alti per creare una texture un po' differente. La maggior parte dello schema è appunto lavorato con il punto mesh. Ho qui un filato sport e un uncinetto 3.5 mm semplicemente come dimostrazione. Iniziate con le vostre catenelle che devono essere un numero pari. Ho fatto 16 catenelle. Nello schema si inizia il primo giro con un giro di mezzi punti alti, anche se normalmente tutti i tutorial che trovate del punto mesh iniziano con il punto basso. Io ho utilizzato il mezzo punto alto semplicemente per ottenere un effetto un po' più elasticizzato all'inizio del top, però a livello di dimostrazione preferisco mostrarvi con il punto basso. Quindi vado a inserire un punto basso nella seconda catenella dall'uncinetto e un punto basso in ogni punto. Dopo l'ultimo punto basso fate una catenella, girate il lavoro e inserite un punto basso nel primo punto. Fate una catenella, saltate un punto ed entrate nel secondo e fate un punto basso. Una catenella, saltate un punto entrate in quello successivo facendo un punto basso una catenella saltate un punto un punto basso una catenella saltate un punto un punto basso e continuate in questo modo fino all'ultimo punto dovreste terminare con un punto basso Fate una catenella, girate il lavoro ed inserite un punto basso nel primo punto basso. Una catenella, un punto basso nel punto basso successivo. Una catenella, punto basso nel punto basso successivo. Una catenella, un punto basso nel punto basso successivo. E proseguite in questo modo fino alla fine del giro.
Questo punto è sostanzialmente una ripetizione di punto basso catenella, punto basso catenella. Il punto basso va sempre inserito nel punto basso del giro precedente. Ho lavorato qualche altro giro di punto mesh per farvi vedere l'effetto finale. Per il top Gaia, essendo un indumento pensato per l'estate, ho deciso di utilizzare un uncinetto più grande di quello consigliato per il filato in modo da ottenere un effetto un po' più traforato e traspirante e vi ho fatto un esempio utilizzando appunto eh, l'uncinetto più grande quindi in questo caso ho utilizzato un uncinetto 5 mm come nello schema per mostrarvi l'effetto di questo punto usando un uncinetto più grande vedete che è molto più elastico e traforato rispetto a questo lavorato con il 3.5 mm quindi se anche voi volete ricreare il top Gaia potete acquistare lo schema in inglese e in italiano sul mio sito oppure potete acquistare il kit con tutto l'occorrente presso punti spunti vi lascio qui sotto in descrizione il link del loro sito rimanete sintonizzati perché farò a breve un altro video nel quale mostrerò che cosa trovate all'interno del kit per realizzare il vostro top mi raccomando taggatemi sui vostri social chiocciolina Vladimir Yard sarei molto felice di vedere il vostro top Gaia e noi ci vediamo al prossimo video